Hallo zusammen. In diesem Video die Fortsetzung zur Abschlussprüfung Teil 1 für IT-Berufe in Baden-Württemberg. Eine Anmerkung, falls Sie das erste Video noch nicht gesehen haben. Dieser Prüfung wurde von einer Prüfungskommission verfasst. Das sind ja Lehrpersonen, die in Baden-Württemberg unterrichten. Daher unterscheidet sich der Fragestil und Art und Weise der Fragestellung von der bundeseinheitlichen Prüfung. Das ist historisch bedingt immer so gewesen und wahrscheinlich auch bleiben wird. Dennoch, als Übung für Sie ist das ja ganz gut, weil sich diese Fragen auch an der, am gleichen Lehrplan orientieren. Daher ist es eine zusätzliche Übung mehr für Sie. Hier wird die zweite Aufgabe besprochen, die Aufgabe 2.11 und hier geht es darum, hauptsächlich um Lernfeld 3 und folgende Netzwerktopologie ist gegeben und Sie sollen jetzt für den Laptop jetzt in Teil 1 ähm, eine gültige IP-Konfiguration angeben, damit diese sowohl im LAN als auch im Internet kommunizieren kann. Als Lösungsansatz schauen Sie sich zunächst mal das LAN an und äh, wo es beginnt, wo es endet und so weiter und äh, fragen sich, wo ist jetzt meine Broadcast-Domäne, damit Sie festlegen, wo mein LAN ist. Nun ja, äh, LAN reicht bis zum Router und das ist sozusagen, wenn wir jetzt mal das umkreisen und umsingen wollen, dann heißt das, dass das dieser Bereich ist, also inklusive dieses Access Points. Und wenn Sie das mal festgestellt haben, dass das ähm, quasi das der gesamte Bereich ist, dann stellen Sie fest, dass äh, der Switch beispielsweise hier an dieser Stelle ähm, die Broadcast-Domäne, die hier, die wahrscheinlich die, diese Broadcast-Domäne, wo der Laptop vorhanden ist, nur erweitert. Das bedeutet, das Netz nicht trennt. Das heißt, ein Switch erweitert die Broadcast-Domäne, aber trennt es nicht. Die Netztrennung erfolgt erst mit einem Layer-3-Gerät. Und das ist ja in dem Fall ähm, diese Skizze der Router. Da alle Hosts in diesem Bereich, also im LAN, ähm, zu einem Slash 24er Netz ähm, gehören, das sehen Sie ja auch an der Subnetzmaske, ähm, heißt das im Umkehrschluss, dass wir hier so folgende Situation haben, dass wir einen Hostanteil und einen Netzanteil haben. Das bedeutet, die Netztrennung erfolgt an dieser Stelle und ich darf sozusagen ähm, nur IP-Adressen aussuchen, die in diesem Bereich entsprechend ähm, verfügbar sind. Mehr dazu in einer extra Videoreihe, wo es tatsächlich nur um IP-Adressierungen geht. Also darf ich nur eine IP-Adresse in diesem Bereich auswählen, die nicht reserviert ist und nicht vergeben ist. Ja, also zwei Bedingungen. Die erste IP ist die 0 in diesem Netzwerk, also 192, 168, 0. Das darf ich sowieso nicht verändern. Und dann im vierten Oktet darf ich mir eine Adresse auswählen, die nicht 0 ist, weil die 0 für die Netzadresse reserviert ist. Die letzte die 254, ja, also in diesem Bereich, ist ebenfalls reserviert für die Broadcast-Adresse. Die 2 ja, das sehen wir hier, die 2, die 21 und die 22 sind bereits vergeben, daher können Sie diese IP auch nicht aussuchen. Der Lösungsansatz, also ich habe einfach mal die 1 gewählt, weil ich die nirgendwo in der Skizze gesehen habe, das ist zum einen, die Netzwerkgeräte hier waren angegeben, aber keinerlei IP-Adresse, daher kämen ja die 1, Alternativ, wie gesagt, 3 bis 20 kämen in Frage und äh, 23 bis 254. Das würde alles gelten. Und ähm, die Subnetzmaske, die bleibt die gleiche. Also entweder geben Sie das in, als Slash-Notation oder in ähm, Dotted äh, und zwar in, in dezimaler Schreibweise. 255, 255, 255 und die 0. Kommen wir zum Gateway. Das ist äh, sozusagen die Adresse des Routers äh, oder die, die Station, die mich zu anderen Netzwerken bringt, nach außen sozusagen. Der DNS-Server ist hier ebenfalls angegeben. Das ist der hier, die Schrift ist ein bisschen da untergetaucht. Also das ist der DNS-Server mit der IP-Adresse 21 im vierten Oktet und deshalb als sozusagen die erste Wahl. Natürlich, wer in der Prüfung die 1.1.1.1 geschrieben hat, also der, der Public DNS Server von Cloudflare beispielsweise betrieben oder der von Google, wäre genau so richtig. Bei Aufgabe 2.1.2 geht es darum, dass Sie eine 
folgende Situation haben, dass sie ein, ein, ein Netzwerkanalyse-Tool ähm, hier verwenden und äh, diese Station oder beziehungsweise diese Verbindung äh, aufzeichnen mit einem Netzwerkanalyzer zwischen Switch und Router. Und ähm, der Client schaut sich, also besucht die Webseite www.tagesschau.de. Das war die Fragestellung und hieraus sollten Sie entsprechend die, ähm, die Frames, äh, also die Adressen auf Layer 2 Ebene und Layer 3 Ebene angeben. Ja, also das war die Situation. Vielleicht machen Sie mal eine ähm, kleine Pausierung, um sich das Netzwerk dann nochmal anzuschauen und wir ähm, analysieren das Netzwerk an dieser Stelle. Beginnen wir nun mit der logischen Adressierung, also die Adressierung in der Schicht 3, und, ähm, also die IP-Adresse. Wenn der Client beispielsweise Tagesschau anschauen möchte, ja, das gucken wir mal vielleicht auch an der Skizze an, dann ist es logischerweise die IP-Adresse von Tagesschau Webserver im IP-Header als Zieladresse hinterlegt. Und dann die Frage der Quelladresse, ja, von wem kommt das Paket? Klar, vom Client selbst. Das heißt, Tagesschau ist irgendwo da im Internet und äh, als Zieladresse, als Ziel-IP-Adresse muss man an dieser Stelle sagen und Quell-IP-Adresse ist die IP-Adresse des Laptops im IP-Header. Bei der MAC-Adressierung ist es ein wenig anders. Dazu folgende Analogie. Ähm, und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie sind in Klassenzimmer Nummer 23 und Sie möchten zu Klassenzimmer 5 gehen. Ja? Später dazu die Übersetzung, was, welche Adressierung hier im Spiel sind und so weiter. Dabei haben Sie sozusagen eine grüne Jacke an und wenn Sie das Klassenzimmer verlassen wollen, durch diese Tür, das soll ja die Tür sein, dann stehen Sie sozusagen auf von Ihrem Platz, gehen zur Tür, ziehen Ihre aktuelle Jacke aus, also die aktuelle grüne Jacke aus, hängen es am Kleiderständer und beim Verlassen der Tür gibt es draußen, also außerhalb des Klassenzimmers im Flur, noch einen Kleiderständer und da ist eine beispielsweise orangenen ähm, Jacke vorhanden, die Sie auch anziehen. Ja? Also hier bis zur Tür, Jacke ausziehen, dann hier draußen eine neue Jacke anziehen. Bevor Sie Klassenzimmer 5 ähm, eintreten, in Klassenzimmer äh, 5 eintreten, ziehen Sie sozusagen die Jacke, Ihre orangene Jacke hier aus, gehen in den Raum rein und ziehen dort die hellblaue Jacke an. Jetzt die Übersetzung ins Technische. Die Person hier an sich ist das einzelne Paket. Wenn ich Paket sage, dann meine ich auch inklusive Schicht 3 Informationen, also Ziel- und Quell-IP-Adresse, ändern sich an dieser Stelle nicht. Ja? Die Person bleibt so, wie die ist. Die Klassenräume hier äh, sind die einzelnen Netzwerke. Die Tür ist der Router. Dabei hat die Tür, muss man auch sagen, eine Innen- und Außenseite. Ja? Also Innenseite beispielsweise, das sind ja die jeweiligen Router-Schnittstellen zum internen Netz bzw. zu dem Transitnetz. Also im Flur kann man sagen, okay, das ist ein Transitnetz zu den anderen, ähm, zum anderen Netzwerk. Mehr dazu, wie gesagt, in einem anderen Video, wo es auch unter anderem um Routing und Subnetting geht. Die Jacken sind die jeweiligen MAC-Adressen, die aufgrund der Privatsphäre nur im lokalen Netzwerk sichtbar sein müssen. Ja, ähm, sozusagen werden die MAC-Adressen beim Verlassen des Raumes, ähm, also der vertrauten Umgebung, ja, in, in einem LAN äh, ist das eine vertraute Umgebung, wenn ich diesen LAN verlasse, dann werden die MAC-Adressen ausgetauscht. Das bedeutet, die hellgrüne Jacke ist die MAC-Adresse vom Laptop und wenn das Netzwerk verlassen wird, ja, dann wird die MAC-Adresse ausgetauscht hier an dieser Stelle, damit kein Teilnehmer im Flur oder andere Klassenzimmer oder sonst ein Netzwerk ähm, die Identität des Laptops erfährt. Das wäre ja sonst schlimm, wenn Webshops beispielsweise, also stellen wir sich mal vor, dieses Netzwerk wäre das Netzwerk von Webshop, äh, Vergleichsportale oder andere äh, Webseiten, die Sie anhand Ihrer MAC-Adresse sofort erkennen würden. Das wäre ja Tracking pur und äh, traumhaft natürlich für die äh, Werbeindustrie. Das, ähm, warum die Werbeindustrie 
Industrie sie trotzdem meist, oder, also meistens trotzdem erkennt, ähm, hängt davon ab, dass die höhere OSI-Schichtenmodell, äh, also höhere Schichten des OSI-Modells äh, involviert sind und in Form von Cookies beispielsweise oder ähnliches. Bezüglich der Aufgabenstellung heißt es jetzt, äh, dass wir die beiden MAC-Adressen folgendes äh, feststellen, dass die äh, Quellen-MAC-Adresse natürlich die MAC-Adresse des Laptops ist und ähm, hingegen ist die letzte Station im LAN natürlich der Router und entsprechend die MAC-Adresse des Routers hier anzugeben. Kommen wir nun zu Aufgabe 2.2 und ähm, hier geht es um die Über also Übertragungsmedien und äh, sie fungieren hier in ihrer Aufgabe als IT-Berater und sollen bestimmte Ereignisse erklären, ob diese gewöhnlich oder eher als Problemfälle einzustufen sind. Hier beschwert sich beispielsweise der Kunde und sagt, ähm, ja, ähm, es ist eine schwammige Formulierung, muss man sagen, dass ähm, WLAN ja träge ist. Ähm, von vielen Laien, leider ist es auch äh, quasi oft, äh, wird es gesagt und sie werden damit konfrontiert und sie sollen Lösungen bzw. Erklärungen dafür suchen. Und die Gründe für, für diese Aussage, WLAN ist träge, sind extrem viele. Das kann mehrere Faktoren haben. Dazu kann ich Ihnen die Videoreihe WLAN empfehlen. Dort ist alles ausführlich oder beziehungsweise nicht alles, sondern einiges äh, ausführlich erklärt, sodass Sie dort beispielsweise mögliche Lösungsansätze finden. Für Sie als IT-Kraft muss alles messbar sein und diese Werte sind durchaus im normalen äh, Bereich, also für, für eine Nettodatenrate absolut im normalen Bereich. Ja, weil das hängt ja damit zusammen, dass wir beispielsweise beim WLAN extreme Hindernisse ähm, oder beziehungsweise ähm, Dämpfung, Interferenzen, Hindernisse, Überlappungen mit anderen ähm, Frequenzbereichen haben, nur um ein paar zu nennen. Und im LAN haben wir noch andere Protokoll- und Steuerdaten, sodass diese äh, Angaben durchaus absolut in Ordnung sind sind. Soweit zu den Aufgaben zu Lernfeld 3. Im nächsten Video ähm, geht es darum mit Lernfeld 4. Also ich habe jetzt äh, quasi das da getrennt, äh, dass wir die Aufgabenstellung bezüglich Lernfeld 3 jetzt mal besprochen haben und im nächsten Video erfahren Sie noch ein paar ähm, Aufgaben oder sehen Sie ein paar Aufgaben, mögliche Aufgaben zu, Lern zu den Lernfeldern 4 und 6. Ich hoffe, Sie haben etwas Neues dazu gelernt. Bis zum nächsten Video und Tschüss.